విశాఖలో మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు ఏపీ పీజీ ఈసెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫలితాలను విడుదల చేశారు పరీక్ష నిర్వహించిన ఐదు రోజుల్లోనే ఫలితాలు విడుదల చేయడంపై మంత్రి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఆల్ టైం రికార్డులు సాధించారని అన్నారు ఇరవై లక్షల తొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు మంది దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారిలో ఇరవై ఆరు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది హాజరైనట్లు వివరించారు వారిలో ఇరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారని ముప్పై ఐదు సెంటర్లో పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగిందని అన్నారు అంటే ఎందుకు వితిన్ ఫైవ్ డేస్ మనం ఆల్ టైం రికార్డ్ అంటున్నామంటే గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ క్లాసులు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అలాగే రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు ఇస్తాం ఈ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అడ్మిషన్లు ఎప్పుడు మొదలవుతారు ఇవన్నీ కూడా ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి వాటన్నిటి కూడా ఒక ఇచ్చిన ఇది మనం చూస్తూ ఉన్నాం గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మన దగ్గర ఎలా ఉండేదో మీకు తెలుసు ఎప్పుడు ఎగ్జామినేషన్స్ అవుతాయి అయితే కూడా ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎన్నెన్ని అవాంఛనీయ సంఘటన జరుగుతాయి ఎన్ని పేపర్లు మళ్ళీ రీ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టేవాళ్ళు అలాగే ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలిసేది కాదు అలాగే కౌన్సిలింగ్ కానీ క్లాసులు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయంటే ఓన్లీ భగవంతుడికి తెలుసు అనేవాళ్ళు అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ఈరోజు ఒక అకాడమిక్ క్యాలెండర్కి ఒక అష్యూరెన్స్ తెచ్చాం ఆ డేట్లు ఏదైతే అనౌన్స్ ఇస్తా ఉన్నావో వీలైతే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇంకా దానికంటే ముందుగానే మనం ఫలితాలు ప్రకటించడం కానివ్వండి క్లాసులు స్టార్ట్ చేయడం కానీ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఇది మొత్తం జాతీయ స్థాయిలోనే ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది ముఖ్యంగా మనకి ఎంసెట్ లాంటి ప్రధాన ఎగ్జామినేషన్స్ ఎందుకంటే మన దగ్గర గతంలో సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో అడ్మిషన్లు అయ్యే ఎంసెట్కి అయితే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈ నెలలో ఇరవై తారీఖున కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నాం అంటే మేలోనే ఇన్ని నెలల ముందుగా మనం ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ చేయడంతో చాలా మంది మన మెరిట్ స్టూడెంట్స్ పక్క రాష్ట్రాలకి ముఖ్యంగా తమిళనాడు కర్ణాటక లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళకుండా మన దగ్గరే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ఎక్కడ వాళ్ళకి సీట్స్ వస్తాయి ఎక్కడ వాళ్ళకి సీట్స్ రావు ఇవన్నీ కూడా ముందే వాళ్ళు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి పిల్లలకు కూడా డబ్బులు వృధా కాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారో అక్కడ వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తా ఉంది ఇది చూస్తే మనం నోటిఫికేషను ఇరవై ఒకటి మూడు ఈ సెట్కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా పది నుంచి పన్నెండు దాకా ఎగ్జామినేషన్ జరిపాం మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది 